Hello fans, I'm Kifnan Freedom Bacon and today I'm going to share with you the recipe of a chocolate cake flavored with espresso martini cocktail. If you like this video, I will be able to make this video and I will be able to make this video with the cake chocolate in a cup of espresso martini cocktail. I will need 6 medium eggs at room temperature. I will add 6 eggs at the temperature of the room temperature. I will add to the eggs 165 grams of sugar. هضيف للبيض 165 جرام من السكر. For the chocolate, I will use 35 gram of cocoa powder and I will use 130 gram of self-raising flour. هحتاج 35 جرام من الكاكاو و 130 جرام من الدقيق ذات التخمير. I will also use one tablespoon of oil and one tablespoon of water. هضيف ملعقة كبيرة من الزيت و ملعقة كبيرة من المية. I will start first by adding the sugar to the eggs and then one tablespoon of water and one tablespoon of oil. Then I will combine the cocoa powder with the flour. هضيف الأول السكر مع البيض مع المية والزيت وبعد كده هخلط الدقيق مع الكاكاو. Before whisking the eggs, I will add one teaspoon of vanilla paste. قبل ما أضرب البيض هضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا المكثفة. This is a light sponge chocolate cake, so I need to whisk the eggs until it becomes double in size, creamy and thick in texture. للكيكة الاسفنجية دي لازم أضرب البيض لحد ما يدوب السكر ويتضاعف في حجمه ويبقى كريمي. Once I have incorporated all the air into the egg mixture and it has doubled in size, I will start sifting the cocoa mix over three stages and fold it carefully. أول ما خليط البيض ابتدى يتضاعف في حجمه يبقى تخين وكريمي ممكن هنا هبتدي هضيف الكاكاو مع الدقيق وحنخله عشان أضيف هواء زيادة وحقلي فيه براها For a better result of light sponge cake the best way is to fold the flour and the cocoa powder into the egg mix and don't use any hand mixer or electric mixer سر نجاح الكيكة الإسفنجية دي هو إنك أنت تستعمل سباتشولا وتقلبي وما تستعمليش مضرب كهربائي أو يدوي. For this mix, I am using an 8-inch heart-shaped cake pan. أنا هنا صبيت الخليط في وعاء حجمه 8 بوصة على شكل القلب. You need to bake this cake at a preheated fan oven of 180 Celsius for at least 35 to 40 minutes. الكيكة دي هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 سلسيوس لمدة 35 إلى 40 دقيقة. Always check with the skewer whether the heart of the cake is cooked. للتأكيد لازم تجربي بالسيخة تشوف الكيكة استوت ولا لا. After it has cooled completely, I will slice the cake into three parts with a serrated knife. بعد ما الكيكة بردت تماما هقطعها لثلاثة طبقات بسكينة مشرشرة. Once you slice the cake, you can cover with a clean film to keep it moist. بعد ما تقطعيها غطيها بالكلين فيلم عشان تحافظ الرطوبة بتاعتها وما تنشفش معاكي. For filling the cake, I will use a mix of 500 gram mascarpone cheese and 500 gram of ready-made custard. لحشوة الكيكة هستعمل 500 جرام من المسكابون الجيز و 500 جرام من الكاسترد الجاهز. To flavor the filling, I will add half a cup of espresso martini cocktail with half a cup of salted caramel hot chocolate. لنكهة الحشوة هضيف نص كوباية تحت الاسبرسو مارتيني كوكتيل مع نص كوباية من السولتد كارميل شوكليت باودر. Once the martini espresso and the salted caramel chocolate powder is combined well together, then I will add the mascarpone cheese. بعد ما أخلط الاسبرسو مارتيني مع سلطة كاراميل كاكاو باودر، أنا هبتدي هضيف المسكابوني تشيز وهخلطه بالخلاط لحد ما يبقى كريمي معايا. Once I've whisked the mascarpone cheese with the martini espresso and the salted caramel cocoa powder, I have added the custard cream. But oops, I forgot to take the video. Sorry. بعد ما خلطت المسكابوني بالسولتد كاراميل والمارتيني اسبريسو انا اضفت الكاسترد كريم بس انا اسفه الفيديو ما اتعملش معايا 
As for the syrup for the cake, I have added one tablespoon of normal syrup with half a cup of martini espresso cocktail. لتسجيل الكيك أنا أضفت ملعقة كبيرة من السيرب العادي ومعاه نص كوباية من إسبرسو مارتيني كوكتيل. Start first by gluing the cake onto the board with a little bit of the chocolate filling, then brush it with the martini espresso syrup. أول حاجة حط حتة بسيطة من الكريمة على البورد بتاعك عشان تلصق الكيكة وبعد كده زجيها بالشربات وبين كل الطبقات إمليها من الكريمة دقيقة. Continue the same method by brushing each layer of the cake with the martini espresso syrup, then fill it with the salted caramel chocolate mascarpone custard cream. استمر على نفس الطريقة زجي كل طبقة كيك بالمارتيني إسبرسو شربات وإحشيها بالمسكابوني شوكليت كاسترد كريم. Once you leveled all the sides of the cake and the top, you can start decorating starting from the center of the heart with the lotus biscuit. بعد ما تساوي كل طبقات الكيكة والجنبات والواجهة بتاعتها ممكن تبتدي تزينيها ببسكويت اللوتس. Once I have finished covering all the sides of the hard cake with the lotus biscuit, I am decorating the top with strawberries and kiwis. بعد ما خلصت تزيين جنبات كل الكيكة بسكويت اللوتس، أنا حزين كل الواجهة بتاعتها بفاكهة الفراولة والكيوي. Once you have finished decorating this chocolate cake, you need to store it in the fridge for a minimum of two hours before serving. بعد ما تخلصي تزيين الكيكة دي لازم تحفظيها في الثلاجة على الأقل لمدة ساعتين قبل التقديم. If you don't like the idea of decorating it with fresh fruits of strawberries or kiwis, you can design it in your own way. لو ما حبيتيش فكرة التزيين بالفراولة أو الكيوي ممكن تزينيها بالطريقة اللي أنت عايزاها. Do you see how designing this cake in the heart of it with strawberries and kiwis, how it looks amazing and not only that, this is a very rich, indulgent chocolate cake flavored with martini espresso cocktail. It's so delicious. This cake is amazing with martini espresso. Thank you very much for watching this video. For more Sudanese, Egyptian, African, or any other international recipes, please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Gift of Food and Baking. Bye-bye. Thank you very much for watching this video. Yalla, ma'a salama.